హాయ్ వర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు టూ టాపిక్స్ కోసం డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసరికి ఏపీ ఎంసెట్ వాళ్ళకి ఆప్షన్ ఎంట్రీ మీన్స్ వెబ్ కౌన్సిలింగ్ అనేది పోస్ట్ పోన్ జరిగింది అయితే పోస్ట్ పోన్ జరిగితే డేట్స్ అనేవి ఏమి ఇచ్చారు అలాగే లాగిన్ ఐడి ఎప్పుడు వస్తుంది అలాగే రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటి ఇలాంటివన్నీ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం అలాగే నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసరికి మనకి యూట్యూబ్ లో చాలా మంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఏంటంటే ఎన్సీసీ స్టూడెంట్స్ పిహెచ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ సిఏపీ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా అంటే స్పెషల్ కేటగిరీ అంటే స్పెషల్ రిజర్వేషన్ కోసం సర్టిఫికేట్స్ అనేవి వెరిఫికేషన్ చేయించుకోవడానికి వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అలాగే వాళ్ళ కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి వాళ్ళు చేయాల్సింది ఏంటి అనేది కూడా ఈ రోజు ఈ వీడియోలో ఫుల్ గా చూసేద్దాం ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో వెళ్ళాలి ఫ్రెండ్స్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ వచ్చేసరికి ఏపీ ఎంసెట్ డాట్ ఇన్ డాట్ ఇన్ అని మీరు టైప్ చేస్తే అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో మీరు వస్తారు ఇక్కడ ఫస్ట్ క్లియర్ గా చూస్తే ఇక్కడ ఆప్షన్ ఎంట్రీ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఎయిట్ సెవెన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ అనుకుంటూ ఫ్లాష్ అవుతూ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అంటే మనకి పోస్ట్ పాన్ అయిపోయింది పోస్ట్ పాన్ అయ్యి వచ్చి డేట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఎయిట్ సెవెన్ టూ థౌసండ్ నైన్ టూ థౌసండ్ నైన్ లో అయితే మనకి జరుగుతుంది అది అయితే ఇక్కడ వాళ్ళు యాడ్ చేశారు అనమాట ఎంసెట్ ఆప్షన్ ఎంట్రీ హ్యాస్ బిన్ రీషెడ్యూల్డ్ అని దీని మీద నేను క్లిక్ చేయగానే నాకు ఇలా డిస్ప్లే అయింది ఫ్రెండ్స్ ఇది క్లియర్ గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను అలాగే మీకు అర్థమైపోతుంది అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఏపీ ఎంసెట్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ అడ్మిషన్ ఎంపీసీ స్ట్రీమ్ ఫ్రెండ్స్ చెప్పాను కదా ఇంకా బైపీసీ స్ట్రీమ్ వాళ్ళకి ఎలాంటి నోటిఫికేషన్ కానీ ఏమి వాళ్ళకి సంబంధించిన అప్డేట్ కానీ ఇంకేం రాలేదు జస్ట్ ఇప్పుడు అంతా ఎంపీసీ స్ట్రీమ్ వాళ్ళకి జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ ఎంట్రీ ఫర్ ర్యాంక్స్ ప్రీవియస్ షెడ్యూల్ అండ్ రివైజ్ షెడ్యూల్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ప్రీవియస్ షెడ్యూల్ అనమాట ఇప్పుడు ఇది కొత్త షెడ్యూల్ డేట్ ఫ్రమ్ టు అనమాట డేట్ వచ్చేసరికి మూడు ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది అండ్ నాలుగు ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఈ డేట్స్ అనమాట అంటే ఈ రోజు రేపు అనేది ఒకటి నుంచి ముప్పై వేలు వరకు ఆ వెబ్ ఆప్షన్స్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు ఇదేంటి ప్రీవియస్ షెడ్యూల్ అనమాట ఇప్పుడు కొత్తగా షెడ్యూల్ వచ్చింది అనమాట ఈ షెడ్యూల్ ప్రకారమే మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేవి పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట డేట్ వచ్చేసరికి ఎయిట్ సెవెన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ అండ్ నైన్ సెవెన్ టూ థౌసండ్ నైన్ ఈ రెండు రోజులు మీరు ఒకటి నుంచి ముప్పై వేల ర్యాంక్ ఎవరికి వచ్చి ఉంటుందో వాళ్ళు ఎనిమిది ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి తొమ్మిది ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు వెబ్ ఆప్షన్స్ అయితే పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఫ్రమ్ ర్యాంక్ వన్ టు థర్టీ థౌసండ్ వరకు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ప్రీవియస్ షెడ్యూల్ వచ్చేసరికి ఐదు ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది అండ్ ఆరు ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఈ రెండు రోజుల్లో ముప్పై ఏల ముప్పై వేల ఒక్క ర్యాంక్ నుంచి డెబ్బై ఐదు వేల ర్యాంక్ వరకు వెబ్ ఆప్షన్ వెబ్ ఆప్షన్స్ అయితే పెట్టుకోవాల్సి ఉండేది అయితే కొత్తగా వచ్చింది అనమాట కొత్తగా అంటే కొత్త షెడ్యూల్ లో అయితే టెన్ సెవెన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ అండ్ లెవెన్ సెవెన్ టూ థౌసండ్ నైన్ ఈ రెండు రోజుల్లో మీరు ముప్పై ఏళ్ళ ఒకటి నుంచి డెబ్బై ఐదు వేల వరకు పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట అంటే ఐదు ఆరు కాస్త పది పదకొండు చేసేసారు అంటే మీరు పది ఆ పదకొండు తేదీల్లో మీరు ముప్పై ఏళ్ళ ఒక ర్యాంక్ నుంచి డెబ్బై ఐదు వేల మధ్య వచ్చిన ర్యాంకర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు పదో తారీఖు అలాగే పదకొండో తారీఖు వెబ్ ఆప్షన్స్ అయితే పెట్టుకోవాలి అలాగే తోడు వచ్చేసరికి సెవెన్ సెవెన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ అండ్ ఎయిట్ సెవెన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ అనేది ప్రీవియస్ డేట్స్ ఫర్ వెబ్ కౌన్సిలింగ్ ఏడు ఎనిమిది తారీఖుల్లోని డెబ్బై డెబ్బై ఐదు వేల ఒక్క ర్యాంక్ నుంచి లాస్ట్ ర్యాంక్ ఎంత ర్యాంక్ వస్తే అంత ర్యాంక్ లాస్ట్ ర్యాంక్ వరకు ఏడు ఎనిమిదిన వెబ్ ఆప్షన్ చేసుకోవాలని ప్రీవియస్ షెడ్యూల్ లో ఉంది అయితే ఇప్పుడు కొత్తగా మనకు వచ్చిన షెడ్యూల్ అయితే పన్నెండు పదమూడు ఏ అంటే పన్నెండు ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి పదమూడు ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది డెబ్బై ఐదు వేల ఒకటి నుంచి లాస్ట్ ర్యాంక్ వరకు మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ అయితే పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట అంటే ఏడు ఎనిమిది కాస్త పన్నెండు పదమూడు అయితే అయిపోయింది అనమాట అంటే కొత్త డేట్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఎయిట్ సెవెన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ టు ఎండింగ్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే పదమూడు ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు మీకు వెబ్ ఆప్షన్స్ అయితే జరుగుతాయి ఇది ప్రీవియస్ షెడ్యూల్ అనేది మీరు ఫాలో అవ్వకండి ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన షెడ్యూల్ ఉంది కదా ఇదే ఫాలో అవ్వండి అంటే దీన్ని బట్టి ఏంటంటే మీకు లాగిన్ ఐడి కూడా ఇప్పుడైతే రాదనమాట లాగిన్ ఐడి రిజిస్ట్రేషన్ నెంబరు అనేవి ఇప్పుడైతే మీకు మెసేజ్ అయితే రావు జస్ట్ మీరు ఆ ఎయిట్ అంటే సెవెన్ వరకు అంటే సెవెంత్ ఈవినింగ్ అయితే మాక్సిమం మీకు లా లాగిన్ ఐడి వచ్చే ఛాన్సెస్ అ
పద్నాలుగో తారీఖుగా మారిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పదకొండు ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది అలాట్మెంట్ విల్ బి ప్లేస్డ్ ఆన్ ది వెబ్సైట్ ఆఫ్టర్ సిక్స్ పిఎం అంటే మీకు అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ అండ్ జాయినింగ్ రిపోర్ట్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏ కాలేజ్ లో మీరు జాయిన్ అవుతున్నారు అలాగే మీకు ఏ కాలేజ్ వచ్చింది ఫీజు అమౌంట్ ఉందా లేవా అనేవి క్లియర్ గా మీకు అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ లో ఉంటాయి అనమాట ఈ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ అనేది ప్రీవియస్ షెడ్యూల్ చూసుకుంటే పదకొండు ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది లో రావాల్సి ఉంది కానీ ఇప్పుడు కొత్త షెడ్యూల్ ఇది పదహారు ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిదికి పోస్ట్ పని అయితే అయింది అనమాట అలాట్మెంట్ విల్ బి ప్లేస్డ్ ఆన్ ది వెబ్సైట్ ఆఫ్ ఎస్ పిఎం ఆ పదహారు ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది మీకు ఆ ఈ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ అనేది వస్తుంది సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఇది ఆల్సో ఎక్స్టెండెడ్ అప్ టు సెవెన్ సెవెన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ అయితే సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అనేది కూడా వాళ్ళు ఎక్స్టెండ్ చేశారు వన్ డే అనేది అంటే ఫస్ట్ జులై టు సిక్స్త్ జులై వరకు జరిగింది కదా ఇప్పుడు ఏడో తారీఖు వరకు కూడా మీకు కౌన్సిలింగ్ అనేది వెరిఫికేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఫ్రమ్ ఏపీఎంసీ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ అడ్మిషన్ వాళ్ళు మీకు రిక్వెస్ట్ చేశారు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి చెప్పాను కదా ఎన్సిసి సిఐపి అలాగే ఆ పిహెచ్ అలా సంబంధించిన ఉంటూ ఉంటారు కదా అంటే ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ అలాగే ఎన్సిసి సంబంధించిన వాళ్ళు గేమ్స్ సంబంధించిన వాళ్ళు అలాగే సిఐపి మీన్స్ హార్మన్ ఫోర్స్ సంబంధించిన వాళ్ళందరికీ డేట్స్ ఏంటి వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి కౌన్సిలింగ్ అనేది నేను ఇప్పుడు క్లియర్ గా చెప్పేస్తాను మీరు క్లియర్ గా చూసేయండి ఫస్ట్ ఇక్కడ షెడ్యూల్ తెలుసుకుందాం షెడ్యూల్ ఫర్ ద సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఫర్ పిహెచ్ సిఐపి ఎన్సిసి స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ అండ్ ఆల్సో యాంగ్లో ఇండియన్ కేటగిరీస్ రిపోర్టింగ్ టైం వచ్చేసరికి నైన్ ఏఎం ఎవ్రీ డే ప్రతి రోజు మీరు తొమ్మిది గంటల కల్లా రిపోర్టింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట డేట్ వచ్చేసరికి ఒకటి ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది అంటే ఒకటి ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది కేటగిరీ వచ్చేసరికి యాంగ్లో ఇండియన్ యాంగ్లో ఇండియన్ అంటే ఎవరైతే ఒకటి ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది యాంగ్లో ఇండియన్ కేటగిరీ చెందిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఫ్రమ్ ర్యాంక్ టు లాస్ట్ ర్యాంక్ వరకు ఆ రోజు మీరు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్కి అయితే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అదే రోజు పిహెచ్వి అండ్ పిహెచ్హెచ్ అండ్ పిహెచ్ఓ సంబంధించిన కేటగిరీస్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళు కూడా ఫస్ట్ ర్యాంక్ లాస్ట్ ర్యాంక్ వరకు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఆ రోజే ఎన్సిసి వాళ్ళు ఎన్సిసి వాళ్ళు అని ఫస్ట్ ర్యాంక్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ర్యాంక్ వరకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఆ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఎవరైతే ఎన్సిసి వాళ్ళకి ఆ ర్యాంక్ అనేది ఇరవై ఐదు వేల లోపు అంటే బిలో ఇరవై ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఫస్ట్ సెవెన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ అయితే వెరిఫికేషన్ వెళ్ళాలన్నమాట ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ర్యాంక్ సెకండ్ డే వచ్చేసరికి టూ సెవెన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వచ్చేసరికి సిఏపి మీన్స్ క్యాప్ మీన్స్ సిఏపి మీన్స్ అంటే హార్మన్ పీపుల్ ఉంటారు కదా అంటే మీ ఫాదర్ అనే ఆర్మీకి చెందిన వాళ్ళు అయితే మీరు సిఏపి లెక్కలోకి వస్తారు అంటే సిఏపి కేటగిరీలోకి వస్తారు వాళ్ళు వచ్చేసరికి వన్ వన్ టు ఫార్టీ థౌసండ్ మధ్యన ఉన్న ర్యాంకర్స్ అందరు సెకండ్ డే మీరు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎన్సిసిలోని ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ టు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వరకు ర్యాంకర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళందరూ సెకండ్ డే వెళ్ళి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అయితే చేయించుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అదే డే స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ సంబంధించిన వాళ్ళు ఆ వాళ్ళు ఏంటంటే ఫస్ట్ ర్యాంక్ టు థర్టీ థౌసండ్ ర్యాంక్ వరకు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇది ఫస్ట్ సెకండ్ డే సంబంధించిన వాళ్ళు థర్డ్ డే వచ్చేసరికి త్రీ సెవెన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ వచ్చేసరికి సిఏపి అంటే క్యాప్ మీన్స్ చెప్పాను కదా ఆర్డర్ ఫోర్ సంబంధించిన వాళ్ళు ఫార్టీ థౌసండ్ వన్ టు ఎయిటీ థౌసండ్ ర్యాంక్ ర్యాంకర్స్ ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళందరూ థర్డ్ డే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అనమాట కౌన్సిలింగ్ కి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కోసం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎన్సిసి వాళ్ళు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వన్ టు ఎయిటీ థౌసండ్ వరకు ర్యాంకర్స్ ఉంటారు కదా ఆ ర్యాంకర్స్ అంతా థర్డ్ సెవెన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ అయితే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ సంబంధించిన వాళ్ళు థర్టీ థౌసండ్ వన్ టు సిక్స్టీ సిక్స్టీ థౌసండ్ ఉన్న ర్యాంకర్స్ అందరూ థర్డ్ డే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అనమాట సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కి ఇది థర్డ్ డే సంబంధించింది ఫోర్త్ డే వచ్చేసరికి ఫోర్ సెవెన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ వచ్చేసరికి మళ్ళీ సిఏపి సిఏపి లోని ఎయిటీ థౌసండ్ వన్ ర్యాంక్ నుంచి లాస్ట్ ర్యాంక్ వరకు ఎవరికైతే ఇన్ బిట్వీన్ ర్యాంక్స్ వచ్చి ఉంటారో వాళ్ళు నాలుగు ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కి అయితే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అనమాట అదే రోజు ఎన్సిసి వాళ్ళు ఎయిటీ థౌసండ్ వన్ టు వన్ ల్యాక్ వరకు
కాలేజ్కి మాత్రమే మీరు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది కాలేజ్ వచ్చేసరికి గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ విజయవాడ నియర్ బిన్ సర్కిల్ నియర్ బిన్ సర్కిల్ దగ్గర ఈ గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ విజయవాడ గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ అని ఉంటుంది అంటే ఈ పిహెచ్ ఈ సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఎన్సిసి ఇది ఒకటి ఉంది కదా పిహెచ్ క్యాప్ ఎన్సిసి స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ అండ్ యాంగ్లో ఇండియన్ కేటగిరీస్ ఉంటారు కదా వీళ్ళందరూ స్పెషల్ కేటగిరీ వెరిఫికేషన్ అనే కాలేజ్ మాత్రమే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఆ కాలేజ్ వచ్చేసరికి గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ విజయవాడ నియర్ బిన్ సర్కిల్ లోనే మీకు ఆ రిపోర్టింగ్ టైం వచ్చేసరికి నైన్ ఏఎం నుంచి మీకు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఈ షెడ్యూల్ ప్రకారంగా అనమాట మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మీరు తప్పకుండా విజయవాడ మాత్రమే వెళ్ళాలన్నమాట అప్పుడే మీకు స్పెషల్ రిజర్వేషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఒకవేళ మీరు అక్కడికి వెళ్ళలేను అని అంటే మీరు మీ దగ్గరలో ఉన్న డిస్ట్రిక్ట్ ఉంటాయి కదా డిస్ట్రిక్ట్స్ లో కూడా డిస్ట్రిక్ట్స్ లో కూడా హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ ఉంటుంది అక్కడ వెరిఫికేషన్ కూడా చేయించుకోవచ్చు బట్ అక్కడ ఏంటంటే మీకు ఎన్సిసి స్పోర్ట్స్ గేమ్స్ క్యాప్ పిహెచ్ సంబంధించిన సర్టిఫికేట్స్ అనేవి వాళ్ళు వెరిఫికేషన్ అయితే చేయరు అనమాట మీకు వెరిఫికేషన్ అనేది ఈ సర్టిఫికేట్ ఈ స్పెషల్ సర్టిఫికేట్స్ అనేవి వెరిఫికేషన్ అనేవి ఒకే ఒక హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ లో అవుతుంది అది కూడా విజయవాడ లో ఉంది అది కూడా అక్కడ గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ అడ్రస్ వచ్చేసరికి నియర్ బెన్ సర్కిల్ లో ఈ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ అనేది ఉంటుంది అక్కడ మాత్రమే మీకు సంబంధించిన పిహెచ్ క్యాప్ ఎన్సిసి స్పోర్ట్స్ గేమ్స్ అండ్ యాంగ్లో ఇండియన్ కేటగిరీ సంబంధించిన సర్టిఫికేట్స్ అనేవి వెరిఫికేషన్ అవుతాయి ఇంకెక్కడా అవ్వవు అనమాట కాబట్టి మీరు తప్పకుండా విజయవాడ మాత్రమే వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పిహెచ్వి అంటే ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ విజువల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పిహెచ్ఎచ్ అంటే ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ హీరింగ్ ఇంపారిడ్ అండ్ పిహెచ్ అంటే ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ ఆర్థో ఆర్థోపెడిక్ అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇవి షెడ్యూల్ అనమాట ఇంకా మీకు సర్టిఫికేట్స్ ఏమైనా పట్టుకెళ్ళాలా అనేది మీకు క్లియర్ గా చెప్పేస్తాను మీరు సర్టిఫికేట్స్ అనేవి కామన్ అనమాట మిగతా వాళ్ళతో టీసీ పట్టుకెళ్ళడం హార్ట్ టికెట్ పట్టుకెళ్ళడం అలాగే మీ మీకు సంబంధించిన ర్యాంక్ కార్డ్ పట్టుకెళ్ళడం ఇవన్నీ కామన్ ఆధార్ కార్డు మీ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఎంతో ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఆర్ రేషన్ కార్డ్ ఇవి పట్టుకెళ్ళడం కామన్ బట్ మీరు విజయవాడ వెళ్తున్నారు విజయవాడ వెళ్తున్నప్పుడు పై వాటితో పై అంటే మామూలుగా చెప్పాను కదా ఇన్కమ్ సర్టిఫికేటు క్యాస్ట్ సర్టిఫికేటు ర్యాంక్ కార్డు వీటితో పాటు మీరు ఇంకేమైనా తీసుకువెళ్ళాలి అంటే తప్పకుండా మీరు తీసుకువెళ్ళాలి మీకు వచ్చేసరికి ఏం తీసుకువెళ్ళాలి అంటే పిహెచ్ క్యాండిడేట్ షెల్ సబ్మిట్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూడ్ బై ది డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ బోర్డ్ ఎవరైతే ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ ఉంటారో అంటే ఫిజికల్లీ బాధపడుతూ ఉంటారు ఫిజికల్ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ స్టూడెంట్స్ చదువుకోవాలనుకున్న వాళ్ళందరూ మీ కోసం స్పెషల్ ఆ స్పెషల్ రిజర్వేషన్ కోసం అయితే వాళ్ళు మీ క్యా మీ యొక్క సర్టిఫికేట్ అయితే అడుగుతారు ఆ సర్టిఫికేట్ ఎక్కడి నుంచి మీరు తెచ్చుకుంటారంటే డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ బోర్డ్ నుంచి మీరు ఆ సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకొని వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సిఏపి అనే వాళ్ళు క్యాండిడేట్ సబ్మిట్ ద సర్టిఫికేట్స్ ఫ్రమ్ జిల్లా సైనిక్ వెల్ఫేర్ బోర్డ్ సిఏపి మీన్స్ ఆర్మడ్ ఫోర్స్ సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే మీ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉన్న జిల్లా జిల్లా సైనిక్ వెల్ఫేర్ బోర్డ్ నుంచి ఆ డిశ్చార్జ్ బుక్ కానీ ఐడి కార్డు కానీ ఆ లేకపోతే అక్కడ మీ మీ డాడీ పనిచేస్తూ ఉంటే ఒక సర్టిఫికేట్ అని ఇష్యూ చేస్తారు ఆ సర్టిఫికేట్ కానీ ఇవన్నీ మీరు తీసుకువెళ్లాల్సి ఉంటుంది అనమాట సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కోసం ఆ క్యాప్ క్యాప్ స్టూడెంట్స్ అయితే మీ డాడీ ఒక డిశ్చార్జ్ బుక్ కానీ ఐడి కార్డు కానీ సర్టిఫికేట్స్ కానీ తీసుకువెళ్లి అక్కడ వెరిఫికేషన్ అయితే చేయించుకుంటే మీకు స్పెషల్ స్పెషల్ రిజర్వేషన్ అనేది వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ సి వచ్చేసరికి ఎన్సిసి అండ్ స్పోర్ట్స్ వచ్చేసరికి ఎవరైతే ఎన్సిసి అండ్ స్పోర్ట్స్ సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటారో ప్రొడ్యూస్ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూడ్ బై ది కాంటాక్ట్ అథారిటీ అండ్ ది కాంటాక్ట్ షుడ్ హ్యావ్ రిప్రజెంటెడ్ ఫ్రమ్ ది స్టేట్ ఆఫ్ ఏపీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఎన్సిసి అండ్ స్పోర్ట్స్ సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటారో మీకు రెస్పెక్టెడ్ టోర్నమెంట్స్ నుంచి కానీ ఉంటాయి కదా కాంపిటీషన్స్ నుంచి కానీ వచ్చిన సర్టిఫికేట్స్ అనేవి మీరు మీకు విజయవాడ లో జరుగుతున్న వెరిఫికేషన్ కి అయితే మీరు అవి సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అయితే ఎన్సిసి ఎన్సిసి స్పోర్ట్స్ సంబంధించిన స్టూడెంట్స్ తప్పకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ చెందిన వాళ్ళు అయ్యే ఉండాలనమాట అంటే బయట స్టేట్స్ కానీ మిగతా ఏరియాల గురించి కానీ సంబంధం ఉండకూడదు మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే ఉండాలి అంటే మీ మీ నేటివ్ ప్లేస్ వచ్చేసరికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అయ్యి ఉండాలన్నమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మైనారిటీస్ మైనారిటీస్ మీన్స్ ముస్లిం అండ్ క్రిస్టియన్స్ మైనారిటీ క్యాండిడేట్ షుడ్ బ్రింగ్ ద టీసీ ఆఫ్ ది ఎస్ఎస్సి ఫ
ఉంటే ఎంసెట్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో టెన్ థౌజండ్ లో అంటే ట్వంటీ లో మాక్సిమం థర్టీ థౌజండ్ లోపు ఉన్న వాళ్ళకి కూడా మాక్సిమం గవర్నమెంట్ కాలేజ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఇది పిహెచ్ క్యాప్ అండ్ ఎన్సెస్ స్పోర్ట్స్ అండ్ మైనారిటీస్ వాళ్ళ కోసం ఇన్ఫర్మేషన్ అలాగే మీకు వెబ్ ఆప్షన్స్ ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి అని అంటే ఇది ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు మీ మొబైల్ లో అయినా పెట్టుకోవచ్చు అలాగే మీ కంప్యూటర్ అండ్ మీ ల్యాప్టాప్ అలా మీ ఆన్లైన్ సెంటర్లు ఉంటాయి కదా ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు దీనికంటూ సపరేట్ ఏ ప్రాసెస్ ఏమి ఉండదు అందరు నాకే అంటే మిగతా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా ఆ వాళ్ళతో కలిసి కూడా మీరు పెట్టేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఫ్రెండ్స్ సేమ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ ఎలా పెట్టుకోవాలో మీకు మళ్ళీ ఫ్యూచర్ లో అని చూపిస్తూ ఉంటాను అనమాట మీకు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి షేర్ చేసేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేస్తూ బెల్ ఐకన్ అయితే హిట్ చేయండి ఇలాగ మంచి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు ఇస్తూ ఉంటాను అనమాట థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్